Herkese tekrardan merhabalar. Bugünkü konumuz uzak ayolar üzerine olacak. Umarım herkes iyidir, herkes saatlidir. Bildiğiniz mevcut durumdan dolayı çalışma şekillerinde bazı değişiklikler oldu. Artık çoğu çalışan evden çalışmaya devam ediyor. Tabii biz de evden çalışmaya devam ediyoruz. Tabii bu bizi bazı şeylere sürüklüyor. İşte bu şekilde yaptığımız, organize ettiğimiz dijital toplantılar, webinar üzerinden eğitimler doğan sonuçlardan birkaç tanesi. Tabii ki bu duruma adapte olmak gerekiyor, adaptasyon sağlamak gerekiyor. Ben Şemsettin Ercan, Pestedoğa Elektrik Otomasyon İş Geliştirme ve Teknik Destek Mühendisi olarak çalışıyorum. Bugün elektrik otomasyon ürün ailesi içerisinde bulunan uzak ayı ürünleri üzerine konuşacağız. Öncesinde bu bahsettiğimiz uzak ayı nedir? Onu izah etmek isterim. Öncelikle sahada kullandığımız ayoları bölümlendirecek olursak, yani yerel ayo, uzak ayo olarak aslında kabaca ikiye ayırabiliriz. Yerel ayo, lokal ayo dediğimiz nedir? Şudur, ana PLC'nin bulunduğu panoda kullandığımız, daha doğrusu PLC ile beraber, modüler PLC ile beraber, yani PLC'nin yanında PLC'ye entegre bir şekilde kullandığımız ayolara biz lokal ayo diyoruz, yerel ayo diyoruz. Yani kullandığımız ana PLC ile Aynı panoda yer, yer alan ayolar. Tabi zaten bu e, modüller direkt PLC'ye, CPU kısmına direkt entegre olduğu için dolayısıyla arada bir kablolama işlemi yok. Direkt zaten birbirine montajlı şekilde kullanılıyor. Onun dışında e, uzak ayoya bakacak olursak Uzak ayo da zaten adı üstünde aslında ana PLC'ye göre uzak bölgede kullanılan e, ayo adaları. Normalde sizin çok uzun bir hattınız varsa ya da makinanızda çok fazla e, aktüatör, sensör gibi cihazlar varsa sonuçta bunların ayolarını PLC'ye bir şekilde ulaştırmanız gerekiyor. E, normalde uzak ayo kullanmadığınız zaman, uzak ayo modülü kullanmadığınız zaman her bir cihazdan teker teker kablo çekmeniz gerekiyor. Yani makinede çok fazla sensörünüz veya aktüatörünüz varsa, valfiniz varsa veya makinemiz çok uzunsa her bir cihaz için PLC tarafına kablolama yapmanız gerekiyor. Tabi bu şöyle bir durum doğuruyor. Hem kablo işçiliği yapmanız gerekiyor hem de çok fazla kablo karmaşası ortaya çıkmış oluyor. Bu karmaşanın önüne geçmek için işte biz uzak ayo adaları kullanıyoruz. Yani e, makinanın bir bölgesinde veya hattın belli bir bölgesinde kullandığımız ayoları işte bu sensörler olabilir veya aktüatörler olabilir. Bunların ayolarını bir o bölgeye yakın bir yere konumlandırdığımız, konumlandırdığımız bir ayo adasında toplayıp oradan tek kablo ile bir haberleşme kablosu ile ana piyasaya çekiyoruz. Bu durumda ne olmuş oluyor? Kablo karmaşasını ortadan kaldırmış oluyoruz. Tabi bu sebeplerden bir tanesi. Onun dışında dediğim gibi makinanızda çok fazla input output varsa bunların hepsini bazen piyasaya çekemeyebiliyorsunuz. Çünkü piyasanın da yan tarafına takabileceğiniz aslında modül sayısı sınırlı. Ya da sınırlı olmasa bile artık PLC, modüler PLC o kadar uzuyor ki artık panoya sığamayacak hale geliyor. Bu gibi durumlarda da e, burada PLC grubunu biraz daha kısa tutmak adına çünkü ne kadar yanına siz modül bağlarsanız bir PLC'nin, bir modüler PLC'nin aslında CPU kısmını o kadar ısındırmış oluyorsunuz. Bu noktada da bunun da önüne geçmek için genelde biz IO adasını ayrı bir şekilde kullanıp uzak IO halinde kullanabiliyoruz. Bugünkü konuşacağımız konularda bu son bahsettiğimiz uzak ayo üzerine olacak ve Festo'da e, bulunan IP20 yani Clemens tipi ve IP65 koruması sınıfına sahip yani soket tipi uzak ayolar üzerinden bahsedeceğiz. Şimdi bu ürün grubu elektrik otomasyon ürün ailesi içerisinde bulunuyor dedik. 
Ben ürünlere giriş yapmadan önce bu elektrik otomasyon platformu Festo'da nedir? Ondan da kısaca bahsetmek isterim. Şimdi adı üstünde Festo'da e, bulunan e, bu platform da tahrik tamamen e, servo motor veya step motorla yapıyor. Yani bu platformda pneumatik yok. Basınçlı hava yok. E, elektrik otomasyon platformu kabaca mekanik kısımdan oluşur. Yani elektromekanik ürünlerden oluşur ki bu elektromekanik ürünlere tahrik hava ile değil motor ile verilir. Step motor veya servo motor ile verilir. Aslında şu gördüğünüz alt taraftaki kısmı oluşturur. Yani elektrikli silindir, kayışlı lineer modül, vidalı milli lineer modül, elektrikli döner modül veya elektrikli gripper'ı bu alt taraftaki mekanik kısmı oluşturur. Onun bir üst tarafını ise motor sürücü grubu oluşturur. Step motor veya servo motor uygulamaya göre ve onun bir üst kısmını da Festo'nun PLC kısmı, kontrol kısmı oluşturur. Yani mekanikten PLC'ye kadar bu platformda Festo kullanıcıya paket çözüm, komple çözüm verebiliyor. Ve yine sol tarafta gördüğünüz gibi uzak ayı modülleri de IP20 ve IP65 bu platform içerisine dahil oluyor. <gülüyor> Aslında sunumun son kısmında bahsedeceğim ama burada da kısaca bahsedeyim. Şu haberleşme seviyesinin altında gördüğünüz ürünlerin tamamı tabi burada Festo PLC kullanıldığı için Etherket üzerinden kontrol ediyor. Çünkü Festo e, JPXE serisi PLC Etherket Master olarak çalışır. Dolayısıyla alttaki ürünlerin tamamını Etherket üzerinden kontrol ediyor. E, tabi burada PLC grubu değişkenlik gösterebiliyor. Yani burada alt taraftaki ürünleri kontrol etmek için Festo'nun JPX E'si kullanmak şart değil. Burada farklı tip markaların farklı tip modellerinde PLC'ler de kullanılabilir. Alttaki modüllerin tamamını, alttaki Festo ürünlerin tamamını o PLC'ye uygun protokol üzerinden kontrol edebiliyorsunuz. Yani bu Profinet olabilir, Etherket olabilir, Ethernet IP olabilir. Çünkü bu aşağıda kontrol ettiğimiz ürünlerin hepsinin o haberleşme, o PLC modeline uygun fonksiyon bloğu mevcut. Bu fonksiyon bloğu sayesinde çok kolay bir şekilde, çok rahat bir şekilde bu ürünleri üstteki PLC grubuna entegre edebiliyoruz. IP20 uzak ayo ürün ailesiyle ilk başlayacak olursak aslında bu ürün ailesine biz JPXE diyoruz. JPXE dediğimiz bizim e, opsiyon olarak hem kontrol sistemi olarak da kullanılıyor. E, eğer e, kafa kısmında CPU kullanırsak yani modüler piyasa olarak da kullanılıyor veya bir uzak ayo sistemi uzak ayo adası olarak da kullanılabiliyor. Aslında bu iki opsiyon da burada şu anda ekranda gördüğünüz gibi mevcut. Sol tarafta JPXE'nin piyasa olarak kullanılmış halini görüyorsunuz. Aslında şu yapıyı ben kısaca izah etmek gerekirse yani sahada bunun karşılığı ne? Sahada şu yapının karşılığı ne? Onu kısaca izah etmek gerekirsek aslında bunun anlamı şu. Sizin hattınızda veya fabrikanızda sub sistem yani alt sistem olarak kontrol ettiğiniz bir yer olduğunu düşünelim. Ya da yeni bir yer yapıyorsunuz ve orayı ana PLC üzerinden kontrol etmek istemiyorsunuz. Yani ana PLC'deki yazılımı daha da fazla kar karıştırmak istemiyorsunuz. Karmaşık hale getirmek istemiyorsunuz. Dolayısıyla yeni yaptığınız sub sistemi alt sistem için ayrıca bir PLC kullanıyorsunuz. Örneğin işte Festo'nun mekanik kısmıyla, motor sürücü kısmıyla ve PLC ile PLC'si ile yaptığınız bir kısım. Burada gördüğünüz gibi bu PLC'yi modüler olarak kullanabiliyorsunuz. Yani yan tarafına input modülü, output modülü, IU-Link modülü, sayıcı, e, counter ekleyebiliyorsunuz. Hatta burada kullandığınız bir IU-Link modülü, modülü ile alt taraftaki IU-Link'li Valve adasını kontrol edebiliyorsunuz. Veya Etherket üzerinden motor sürücü grubunu kontrol edebiliyorsunuz. Tabi bu alt taraftaki ürünleri... CPU kısmından çıkan haberleşme protokolü olan Etherket ile kontrol ediyor. Etherket master olarak çalıştığı için. Bu bir alt sistem olduğu için siz bunu ana PLC'ye de taşımak istersiniz. Bu durumda bu PLC slave olarak yani Ethernet IP slave veya Profinet e, slave olarak çalışıp ana PLC ile bir üst PLC ile de haberleştirebiliyorsunuz. Bu JPXE'nin kullanım şekillerinden bir tanesi yani modüler PLC olarak. 
Bu şekilde kullanmak için modül kısmının yanına bir tane CPU ile kullanmak gerekiyor. Uzak ayı tipine bakacak olursak yine burada gördüğünüz gibi modül adası mevcut. Yani sahada herhangi bir yerde bunu bir ayrı bir panu içerisinde bu şekilde adı olarak kullanabiliyorsunuz. Ve tabii sonrasında ana PLC ile e, bilgi alışverişi için burada e, kafa kısmında kullandığınız bir bas modülle yani baş kısmında kullandığınız bir bas modülle buradaki bilgileri haberleşme üzerinden ana PLC'ye aktarabiliyoruz. Şöyle bir soru şey var Şemsettin Bey. Aydoğan Bey soruyor. Bu ayoların gecikme süresi ne kadar diye soruyor. Ee, IO'ların gecikme süresi aslında biraz e, taşıdığımız veri, veriyle de alakalı Aydoğan Bey. Yani ne kadar e, veriyi transfer ettiğimizle alakalı. O yüzden öncelikle veri kapasitesine bakmak gerekiyor. E, orada maksimum veri kapasitesiyle ilgili e, aslında katalogda e, bilgisi var. Az sonra ben değineceğim biraz katalog verilerine. E, Orada eğer bulamazsak en olmadı katalog değerinden veri e, akışına göre yani ne kadar veri taşıdığına göre e, bir cycle'da kaybettiği süreyi aslında çıkarabiliriz. Burada e, tabi biraz şunla da alakalı e, PLC kısmında kontrol kısmında kullandığımız aslında PLC'nin kapasitesiyle de alakalı e, bu kısım. O yüzden aslında sadece modül değil PLC tarafındaki veriyi de kontrol etmek gerekiyor. Burada farklı kullandığınız PLC'lere göre bas modül kısmını e, Profinet, Profibas, Ethercat veya Ethernet IP olarak seçebiliyorsunuz. E, yani hangi tip haberleşme protokolü kullanıyorsanız ana PLC'de sahada buna uygun bas modül seçimini burada yapabiliyorsunuz. Biraz daha detaylı bakacak olursak yani CPXE IP20 yani IP20 koruma sınıfı bildiğiniz gibi düşük bir koruma sınıfı. Dolayısıyla bu adaları pano içerisinde kullanmak gerekiyor. Bu CPXE serisinde hangi tip modüller var ona bakacak olursak 16'lı dijital input, 8'li dijital output, 4'lü analog input, 4'lü analog output. IV-Link modülü 4 portlu yani 4 IV-Link cihazını kontrol edebiliyorsunuz her bir modülden ve sayıcı modülü. Bu tip modülleri bu şekilde yan yana montajlayabiliyorsunuz ve maksimum bir bas modülün yanına veya PLC ile kullanacaksanız bir CPU'nun yanına maksimum 10 modül takabiliyoruz. 10 modül üzerinde takamıyoruz. Tabii onun yanında bu adayı PLC ile haberleştirecek bir de bas modülü olacağından bahsetmiştik. Bu da burada bütün opsiyonları gördüğünüz gibi Ethercat bas modülü, Profinet bas modülü, Ethernet IP bas modülü, Profibas bas modülü. Yani kullandığınız PLC'nin markası ne olursa olsun şu haberleşme protokolünden birini kullanıyorsa, biriyle çalışıyorsa buna uygun bas modülü buraya koyduğunuz zaman bu adayı çok rahat PLC'nizle haberleştirebilirsiniz. Devam edelim. Az önce bahsettiğim gibi e, katalog verileri e, ben kısaca paylaşmaya çalıştım ama bunların kataloguna girip çok daha detaylı teknik verileri inceleyebilirsiniz. İşte input modülüyle modülüne ilişkin ayrı veriler, output modülüne ilişkin ayrı veriler. Burada output modülüyle ilgili bir bilgi vermek isterim. Normalde <gülüyor> genelde olduğu gibi output çıkışları 0.5 amperdir. Ama bazen siz bu çıkış için daha fazla akım gerektiren bir cihazı tetikliyor olabiliyorsunuz. 05 amper yetmiyor olabiliyor. Bu durumda 4 çıkışı birbirine paralel bağlayıp 2 amperlik bir çıkış elde edebiliyorsunuz. Yani ya ilk 4 çıkışı işte 0 ile 3 arasındaki veya 4 ile 7 arasındaki 4 çıkışı paralel bağlayıp çıkış değerinizi arttırabiliyorsunuz. 2 ampere kadar arttırabiliyorsunuz. Yani 2 amperlik bir cihaza çıkış gönderebiliyorsunuz. Yine onun dışında IU-Link analog input işte hem voltaj hem akım değeri e, okuyabiliyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi eksi 20 artı 20 miliamper eksi 10 artı 10 volt gibi değerleri analog input'tan okuyabiliyorsunuz. Onun dışında yine analog output değerleri 
IU-Link ile ilgili yine e, katalogda detaylı bilgi bulabiliyorsunuz. Az önce dediğim gibi IU-Link modülü 4 tane IU-Link cihazını kontrol edebiliyor. Yani bir modül kullanarak, IU-Link modülü kullanarak siz 4 IU-Link cihazını kontrol edebiliyorsunuz. Eğer 5 tane ise bir tane daha IU-Link modülü kullanmak gerekiyor. Şimdi tabii e, bunun kullanımıyla ilgili ben... E, Burada bir örnek de göstermek istiyorum. İşte hem uzak ayı modülünün kullanımı hem de burada Festool'un aslında bir paket olarak sunduğu bir çözümden bahsetmek istiyorum. Normalde şu gördüğünüz gibi sahada kullanabilecek bir opsiyon. Yani uzak ayı, işte uzak ayı kontrol ettiğiniz bir valf adası ve tabii yine bu diğer cihazların ayolarını girdiğiniz modüller, input ya da output modülleri. Şimdi tabi burada hem e, uzak ayı kısmı hem de valf adası kısmı Festo'nun çözümü olduğu için Festo bu şekilde paketli çözüm sunuyor. Yani bu şekilde pano içerisine yerleştirilmiş hem valf adası hem de uzak ayı adası. Bu uzak ayı adası üzerindeki ayı link modülü sayesinde siz alttaki valf adasını direkt kontrol edebiliyorsunuz ve sağdaki diğer ilk ayolarınız yine bu modülün içerisine girebiliyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi pano içerisinde herhangi bir e, hava bağlantı hortumu yok. Direkt alt taraftan yaptığınız hortumla e, bu işlemi görebiliyorsunuz. Yani aslında panonun içerisini oldukça da sadeleştirmiş oluyorsunuz. Bu şekilde yardım tarafında şartlandırıcı montajlı e, Festo paket panolu bir çözüm kullanıcıya sunabiliyor. Tabi burada yine kullandığınız bas modül e, sizin kullanacağınız piyasaya ve haberleşme protokolüne göre seçiliyor. Yine kullanım şekillerinden birisi. Burada gördüğünüz gibi farklı marka bir işte farklı tip bir PLC var. Burada uzak ayı adası kullandığı olarak kullandığınız JPX E sistemi var ve alt tarafta da o bölgede yani sahanın veya makinenin o bölgesinde kullandığınız bazı cihazlar var. Örneğin 4 tane Valve adası Bunlar IU-Link'le haberleşmeye uygunsa siz 4 tane IU-Link kablosuyla gelip buradaki IU-Link modülüne bağlayabiliyorsunuz. Yani <gülüyor> bu durumda buradaki aslında IU adası sadece input output'ları toplamıyor. Aslında sizin Valve adasınızı da bir şekilde adaya topluyor. Bunun sayesinde siz her Valve adasından işte haberleşme kafasıyla buradan Profinet veya Ethercat'le piyasaya çıkmak zorunda kalmıyorsunuz. Yani hepsi için ayrı kablo çekmenize gerek kalmıyor. Dört tane adayı tek bir yerde topluyorsunuz. Valve adasını IU-Link üzerinden ve tek haberleşme kablosuyla piyasanıza taşıyabiliyorsunuz. Yani sistemi aslında sadeleştirmiş oluyorsunuz. Şimdiye kadar bahsettiğimiz IP20 koruma sınıfına sahip yani pano içerisinde kullanmamız gereken Clemens tipi e, IO modülleriydi. E, bir de hatırlarsanız IP65 yani soket tipi uzak ayolara değineceğimizi söylemiştik. Bu grupta Festo'nun yeni bir çözümü var. JPX API dediğimiz yani şu sağ tarafta gördüğümüz kısım. Normalde standartta kullandığımız zaten mevcut da bizim ürünlerimiz vardı bu işlem için. Sol tarafta gördüğünüz kısım. Ama sağ taraftaki yeni ürün JPX API ekstra bazı avantajlar getirdi. İşte iki cihaz arasındaki mesafeyi daha da arttırabiliyorsunuz. Yani 50 metreye kadar iki cihaz arasında, şu iki modül arasında 50 metreye kadar mesafeyi arttırabiliyorsunuz. Veya seri şekilde yan yana 50 tane cihaz bağlayabiliyorsunuz. Yine veri hızı ciddi şekilde e, önceki sisteme göre artıyor. Yani hem hız anlamında hem de sadelik ve pratiklik anlamında ciddi avantajlar getiriyor. Şimdi az sonra aslında ne gibi avantajlar getirdiğinden bahsedeceğim. Standart soket tipi uzak ayolara göre getirdiği bazı avantajlar var. Şimdi kullanım tipine bakacak olursak burada standart bir uzak ayo halinde Kullanılabiliyor. Gördüğünüz gibi çalışma mantığı da şu şekilde. İlk case'i yani şu ilk bölüme ele alacak olursak buraya gördüğünüz gibi sahaya tabi IP65, IP67 kurma sınıfına sahip olduğu için panu içerisinde kullanmamıza gerek yok. Sahada kullandığımız input modüller bu şekilde seri olarak birbirine bağlayabiliyoruz. 
AP sistemi üzerinden aslında JPEX API derken yani şunu derken AP buradaki haberleşme protokolünü kastediyor. Bu FESB özel bir haberleşme protokolü ve bu ürün ailesi içerisindeki haberleşme protokolünü kastediyor. Şimdi gördüğünüz gibi ne kadar input output dijital veya analog veya ayolink modüle ihtiyacım varsa ne kadar ihtiyacım varsa sahada bu şekilde kullanıp birbiri üzerinden AP ile haberleştirip bir master modüle kadar geliyorum. Sonra tabi bu sistem içerisinde bir tane master modül kullanmam gerekiyor. Ayrıca bu master modülde benim AP sistemimi, AB, AP haberleşmemi kullandığım PLC neyse ona uygun haberleşmeye çeviriyor. Yani Ethernet IP kullanıyorsam AP'yi Ethernet IP'ye çeviriyor ve benim PLC'me bilgiyi gönderiyor. Bu aslında piyasada kullanılan standart bir kullanım şu hali. Burada gördüğünüz gibi işte sistemdeki input outputları topluyor veya ayolink bir cihazlarınız varsa ayolink modülü kullanıp oradaki bilgileri alabiliyorsunuz. Bu standart bir kullanım. Şimdi burada JPEX API'nin getirdiği avantajlardan birisi şu. Siz bu sisteme burada gördüğünüz gibi Festo'nun Valve adasında dahil edebiliyorsunuz. Yani e, siz e, Input modülü kullandınız, output modülü kullandınız, ayolink modülü kullandınız. Buradan AP sistemine dahil edip master'a kadar geldiniz. Ve master'dan etherket'le piyasaya çıktınız. Şimdi burada Valve adaları da kullanıyorsunuz sahada. Bunlar için ayrıca bir etherket haberleşme kafası kullanıp ayrı bir kablo ile etherket'le piyasaya çıkmak gerekiyor. Ama işte e, Festo'nun AP sisteminde buna gerek kalmıyor. Siz direkt bu Valve adalarını AP sistemine seri bir şekilde dahil edebiliyorsunuz. Yani iki tane input modülü kullandınız. Sonra bir tane e, Valve adası kullanabiliyorsunuz. Valve adasından sonra tekrar bir tane input modülü kullanabiliyorsunuz. Tek bir kabloyla, tek bir AP kablosuyla bütün bunları master'a kadar gelip master'dan tek kabloyla piyasaya çıkabiliyorsunuz. Yani Valve Şöyle adaları... bir soru var Şemsettin Bey. E, JPX IP için analog ve IOLink modüller ne zaman çıkar diye soruyor Gökhan Bey. Ee, Gökhan Bey ikinci ya da üçüncü çeyrekte e, yani bu senenin ortasına doğru e, tamamla, tamamlanacağını bekliyoruz. Belki bir süre geçebilir. Yani şimdi söz verip sonra mahcup olmayalım. E, yani bu senenin ortası gibi düşünebiliriz. Şimdi burada AP sisteminin kattığı avantaj asıl bu olduğunu söyledim. Yani Valve adasını bu sisteme dahil edebiliyor olmak. Gördüğünüz gibi Valve sistemini bu sisteme dahil edebiliyoruz. Onun dışında yine bulut entegrasyonu bu sistemde bu ürün grubunda mevcut. Şimdi buradaki e, bağlantıların tam olarak detayı nedir ona bakacak olursak. Şimdi aslında buradaki çalışma mantığı şu. E, dediğim gibi bir master var. Burada gördüğünüz gibi bu master Festo'nun AP haberleşmesini filtbasa çeviriyor. Yani kullandığınız PLC'nin haberleşme protokolüne çeviriyor. Şimdi alt kısımda da haberleşme şu şekilde ilerliyor. Buradan master'ın <gülüyor> AP kısmından soketinden çıkıyorsunuz. Bir sonraki cihazın AP inine giriyorsunuz. Sonra bunun AP out'undan çıkıp diğerinin AP inine geliyorsunuz. Bakın burada gördüğünüz gibi bir input modülden sonra direkt Valve adası koymuş. Örneğin bir tane de sağda yine bir output modülü mü var? Bunun AP out'undan çıkıp direkt onun AP inine girip <gülüyor> AP sistemini tamamlayabiliyorsunuz. Onun dışında burada AP soketinin alt kısmında gördüğünüz gibi iki soket daha var. Bu da power soketidir. Yani 24 volt beslemeyi siz bu şekilde modülden modüle in ve out kısmından aktarabiliyorsunuz. <gülüyor> Aslında buradaki yapı, bağlantı yapısı bu şekilde. Eğer isterseniz power kısmını, güç kısmını her cihaz için ayrı ayrı da verebilirsiniz. Yani bu şekilde aktarabildiğiniz gibi her cihaz için de ayrı ayrı verebilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi hem Valve adası hem input output modülleri hem IONIQ modülü tek bir kablo ile AP kablo ile ile master'a gelip tek kablo ile sade bir şekilde piyasaya çıkabiliyorsunuz. Yani burada Valve adasını siz AP sistemine dahil edemiyoruz olsaydınız ne yapacaktınız? Mecburen bir haberleşme kafası kullanıp ayrı bir kabloyla piyasaya taşımak zorunda kalacaktınız. Hem haberleşme kafası için ekstradan maliyeti ortaya çıkacaktı hem de ekstradan kablo çekmek durumunda 
kalacak gibi avantaj sağlıyor bu AP sistemi. Yine burada <gülüyor> katalogda ulaşabileceğiniz bu JPEX AP ürününe ait bazı veriler mevcut. İşte 200 megabyte'a kadar veri hızı çıkabiliyor. Yine veri taşıma kapasitesi 2 kilobayta kadar çıkabiliyor. Yine tabii taşıdığınız e, veriye göre, veri adetine göre cycle süreniz yine ciddi anlamda düşebiliyor. Hatta ileride plan, planlanan bu 500 mikrosaniyenin altına da düşmesi. Tabii yine getirdiği avantajlardan bir tanesi önceden soketli uzak ayolar 15 metreye kadarken şimdi e, 50 metreye kadar çıkabiliyor. Ve yine 500 cihazı yan yana bağlayabiliyorsunuz. Yani şöyle söyleyeyim. Bir önceki sayfadan belki daha iyi gösterebilirim. Yani şu iki cihaz, master'ın altında burada iki cihaz var gördüğünüz gibi. Bir input modülü bir de e, Valve adası. Bunun ikisi arasındaki mesafeyi 50 metreye kadar çıkarabiliyorsunuz. Ve bu cihazlardan 80 tane, e, pardon 500 tane yan yana bağlayabiliyorsunuz. Yani 50, çarpı, 50 metre çarpı 500 cihaz. Yine burada bir gerçekleme yapacak olursak e, ne gibi nasıl kullanıldığı ile ilgili aslında az önce e, gösterdiğimiz şekle çok benziyor. Biraz daha sade hale getirilmiş hali. Gördüğünüz gibi benim e, sahada kullandığım iki tane input modülüm var. İşte sekizli dijital input modülüm var. Bir tane de Valfa'dan var. E, ha bu sayı çok daha artabilir. Dediğim gibi 500'e kadar da çıkabilir. Gördüğünüz gibi siz bu üç cihazı tek kabloyla AP üzerinden master'a kadar getirip buradan master'ı kullanıp profinete çevirip piyasaya ulaştırabiliyorsunuz. Yine üç boyutta nasıl montajlandığını gösteren güzel bir resim. Gördüğünüz gibi üst taraftaki soket yani şu en üstteki soket haberleşme kablosu gördüğünüz gibi piyasaya giden. Alt taraftaki soket AP giriş ve çıkış. Gördüğünüz gibi AP'den çıkıyor, diğer cihazın AP inine giriyor. Yine AP out'tan çıkıyor, diğer cihaza giriyor. Ve gördüğünüz gibi yine diğer cihaza giriş yapabiliyor. Ve bu da gördüğünüz gibi power kısmını aktara aktara gidiyor. Tabi sahada birçok alanda e, kullanabilecek bir ürün. E, zaten mevcut da çoğu e, firmada kullanıyor. Dediğim gibi buradaki sağladığı avantajlar Valve Adası'nın dahil edilmesi ve çok fazla cihazı seri olarak bağlıyor olabilmeniz. Örneğin burada bir örnek var. İşte çok adetli bir Valve Adası kullanıyorsunuz. Örneğin sistemde 80 tane Valve Adası var. Siz bu şekilde burada PLC tarafındaki modül sayısını arttırmak yerine örneğin buradaki PLC tarafına koyduğunuz ya da uzak ayı kısmına koyduğunuz ayolink modülüyle bunu kontrol ettiğinizi düşünün. Ciddi bir ayolink master sayısı kullanmanız gerekiyor. Yani her bir ayolink master'da 4 port olduğunu düşünürsek 20 tane ayolink master kullanmanız gerekiyor. Ama apili sisteme bunu dahil ettiğiniz zaman 80 tane cihazı seri şekilde birbirine bağlayıp master'a kadar gelebiliyorsunuz. Yani ciddi inanılmaz bir e, sadelik sisteme getirmiş oluyor. Yani mümkün olduğu kadar cihaz sayısını aslında azaltmış oluyorsunuz. Şimdi sunumun başında bahsetmiştim. Pesto'nun otomasyon, elektrik otomasyon platformunu anlatırken e, işte hatırlarsanız orada hem mekanik kısım, hem motor sürücü kısmı, hem uzak ayı kısmı, hem de kontrol kısmı vardı. Ve bu alt kısmı Pesto'nun piyasasını kullandığımızda yani JPXE'yi kullandığımızda Ethercat Master olarak çalıştığı için alt kısmı Ethercat üzerinden kontrol, kontrol edebiliriz demiştim. Ama bu kontrol kısmı değişkenlik gösterebilir ama alt kısım yine tüm Pesto kısmını bu piyasayla haberleştirebileceğinizden bahsetmiştim. Örnek verecek olacak olursak yine farklı marka piyasayı Ethercat üzerinden e, bu alttaki bütün Pesto cihazları haberleştirebiliyorsunuz. Pesto'nun sitesinde indirebileceğiniz hepsi için hazır fonksiyon blokları mevcut, hazır dosyalar mevcut. Yani birebir örneğin siz burada Pesto sürücü kullandınız. Bu markanın sürücüymüş, sürücüsüymüş gibi 
bu piyasaya bunu entegre edebiliyorsunuz. Yine aynı şekilde Profinet için aynı şey geçerli. Yine gördüğünüz gibi alt tarafta kontrol eden, edilen ürünler uzak ayolar dahil tamamıyla Festo ama kontrol kısmındaki farklı piyasi, farklı modelle bu ürünlerin hepsini kontrol edebiliyorsunuz, haberleştirebiliyorsunuz. Yine Ethernet IP için aynı şey söz konusu. Evet, bu konuyla ilgili e, anlatacaklarımız e, şu an için bu kadar. Sorularınız varsa alabiliriz. Arkadaşlar selam. E, bizim anlatacaklarımız şu an bitti. E, soru cevap kısmına geçebiliriz artık. E, Ali Bey'in şöyle bir sorusu vardı. Safety ürünlerinde bu bağlantı yapabiliyor muyuz diye soruyor Ali Bey. Ee, az önce bahsettiğimiz e, JPX API bağlantısı mı Ali Bey? Evet yani en sonuna bahsettiğiniz. Ee, şu az önce bahsettiğim API kısmındaki bağlantıysa yapabiliriz Ali Bey. Arkadaşlar sunum için Şemsettin Bey'e mail atmanız lazım. Yani Şemsettin Bey'e rica etsek mail adresinizi yazabilir misiniz? Arkadaşlar sunumu sizden istesin. Tabii ki alt kısma, chat kısmına yazıyorum. Ferhat Bey evet yine hem blog sayfamıza hem de YouTube kanalımıza yüklenecek. Ben YouTube kanalımızın Linkini de alayım. Onu da paylaşayım sizlerle. Arkadaşlar Şemsettin Bey paylaştı mail adresini şemsettin.ercan.com adresi. Ben de YouTube kanalını paylaştım. Yine bu sunumların kaydını alıyoruz. En sonunda yine eğer YouTube kanalımıza abone olursanız otomatik olarak size bildirimler düşüyor. Ali Bey'in sorusu JPX Apisef ile sinyal taşınabiliyor mu diye soruyor. JPX. Ee, Ali Bey şimdi e, safety kısmında şu anda JPX API sistemi tam e, sonlanmadı. E, orada bazı eksiklikler var. E, ama e, kısa zamanda onun tamamlanmasını bekliyoruz. E, orada safety sinyaller kıs, kısmında şu an için bazı eksiklikler var. Bazı kısımları tam karşılamıyor. E, ama tamamlanmasını bekliyoruz e, bu sene içerisinde. Onunla ilgili ekstra bilgilendirme size e, yaparız. E, ama şu anda dediğim gibi eksiklik mevcut. Safety kısmında. Teşekkür ederiz Ali Bey sorunuz için. Onun dışında mail adresinden yine ekstra soru olursa e, her zaman iletişime geçebilirsiniz. Biz çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Şimdi ben tarıyorum başka soru var mı diye. Volkan Bey evet yani bütün online seminerlerin videoları Vol e, YouTube kanalımızda var. Bu oynatma listesinde gelirseniz online seminerlere hepsi orada mevcut. Hepsini izleyebilirsiniz orada online seminerlerimizi. Yine Perşem Cuma günü saat 11'de bir seminerimiz var. Ben yine blog festo adresini de paylaşayım sizlerle. Yani biz hani duyurularımızı da bu kanal üzerinden gerçekleştiriyoruz. Biz çok teşekkür ediyoruz katılımcılara. Yine blog.festo.com adresini paylaştım sizlerle. Yine webinar duyurularımızı bu adresten gerçekleştiriyoruz. Dileyen arkadaşlarımız olursa e, burayı takip ederek blog.festo.com'u buradan yine webinarlara kayıt olabilirler. Bir, dedim, bir sonraki webinarımız Cuma saat 11'de. Onun da linkini ben sizlerle paylaşayım. Biz çok teşekkür ederiz katılımlarınız için.
Dediğim gibi sunumu soran arkadaşlar var. Sunumu Şemsettin Bey'e mail atmanız gerekiyor. Şemsettin.ercan Alparslan Bey mail atın bana konuyla ilgili. Ee, bakayım internet bağlantınıza. Yani internet sizin biraz hızlı olması lazım açıkçası. Biz çok teşekkür ederiz. Sebahattin Bey, Mustafa Bey, Serkan Bey, Güven Bey, Gülcan Hanım. Tamamdır mail atarsanız yardımcı olurum ben size. Başka var mıdır arkadaşlar sorusu olan? Bekliyorum ben chat bölümündeyim. Biz çok teşekkür ederiz Cem Bey, Hakan Bey, Tarık Bey. Tabi tabi Alaaddin Bey o şekilde de yine gerçekleştirebiliriz. Hem yazıma size yazıyorum. Teşekkürler feedback için Alaaddin evet. Bey. Şemsettin Bey şöyle bir şey var. Haberleşme tepki süresi ne kadardır diye soruyor Bayram Bey. Ee, bir saniye. Ee, o kısımla ilgili JPEX API kısmında e, ne kadar cycle'a kadar düşebildiği ile ilgili aslında şöyle bir bilgi verdik. E, 500 mikrosaniye kadar cycle'ın e, çevrim süresinin düşebileceğini e, söylemiştik. Ama haberleşme kısmına girecek, girecek olursak tabi bu AP kısmındaki durum e, ama haberleşme kısmına girecek olursak tabi o Kullandığınız protokole göre değişkenlik gösterecektir. Ee, ve kullandığınız PLC'ye göre. Yani master'dan sonraki kısım kullandığınız PLC'ye göre değişkenlik gösterecektir. Teşekkür ederiz sorunuz için Bayram Bey. Gülcan Hanım şöyle bir soru. Sunumu müşterileriyle paylaşabilirler mi? E, tabii ki. Tabii tabii. Evet. Paylaşabilirsiniz Gülcan Hanım. Bir sıkıntı yok bizde için. Ee, zaten mail adresleri gelmeye başladı. Ee, bütün mail adreslerine sunumu göndereceğiz. Başka ben de tarıyorum. Geri dönmediğimiz var mı diye. O zaman teşekkür ediyoruz herkese. Sizin eklemek istediğiniz var mı Şemsettin Bey? Kerem Bey'in bir şey söyleyip sorusu Modüllerde bir kısa devre oluştuğunda modül ne tepki veriyor diye soruyor. Yani şimdi onunla ilgili e, Kerem Bey ya kataloğu bir incelemek gerekiyor. Yani kataloğu inceleyip e, orada o bilgiler mevcut. E, yani direkt şimdi şu anda size e, oradaki ifadeyi e, söylemek isterdim ama şu anda ekranda kendi bilgisayarıma bağlı değilim, sunum ortamına bağlıyım. Ama katalogda mevcut. Eğer katalogda ulaşamazsak benle irtibata geçerseniz ben size bilgiyi vereyim. Teşekkür ederim. Yani şu anda ezberim olmadığı için söylüyorum. Teşekkür ederiz Kerem Bey. Arkadaşlar dediğimiz gibi sunumu eğer istiyorsanız Şemsettin Bey mail atın. O size geri dönüş yapacaktır sunumla ilgili. Sunumun kaydını YouTube kanalımıza yüklüyoruz. Bir sonraki webinarımız Cuma günü saat 11'de. Onunla ilgili de blog adresimizi paylaştık. Eğer diğer webinarımıza kayıt olmak isterseniz blog.festo.com adresinden Cuma günü saat 11'deki webinarımıza da kayıt olabilirsiniz. Ben hatırlatmalarımı yaptım. Sizin son eklemek istediğiniz var mıdır Şemsettin Bey? Herkese katılımlar için çok teşekkür ediyorum. Herkese sağlıklı günler diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum. Biz çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun.